他是谢霆锋的父亲，张柏芝的前公公，王菲的准公公。他是个矛盾的个体，也有人称他是香港电影的活化石。但是，就是有如此之高地位的谢贤。坊间评价却不高。年轻时风流债不断，晚年还疑似被赌王夺妻。到底中间有什么隐秘故事？让我们一起走进小野传说，探究背后的秘密。首先，小野先为大家介绍谢贤到底有多牛。成龙说，如果谢贤五十年前出车祸死了，那他今天就是个传奇。我认识一个人叫谢贤，如果谢贤五十年前患那个车祸去掉。他今天是个 legend， 那他太帅了。他十五岁就进入演艺圈，人入中年，与真真离婚后，又再娶一代港姐迪波拉，老来得了谢霆锋这个儿子，生活上可谓是艳福不断。很多演员年轻时候虽然红，但是花期也短，晚年免不了走穴捞金。但是谢贤从青涩少年到迟暮英雄，火了六十多年，如今在香港依然有着不可比拟的话语权。谢贤的事业和爱情呈现两个完全不同的趋势。尔冬升是个大导演吧？聊到谢贤的时候，也是赞不绝口。香港老大向华强都要给谢贤几分面子。周星驰几次三番邀请他拍戏，哪怕只是几分钟的镜头，也能火遍香港。可就是这样一个前辈，事业有成，儿子也有出息，但是他本人在如今八十五岁的高龄，却是摇然一身。而且观众对他的评价度更是出乎意料的低，到底原因为何？小野认为有以下几个原因：第一是他无可比拟的风流史。纵观谢贤的一生，明面上一共交往过五个女朋友，而且每个女友都是大明星，身材长相样样傲人。虽然吧，谢贤年轻的时候长得也挺帅，但是他能够俘获五位美女的芳心，并不仅仅只靠长相。到底其中还有什么秘诀？别急，我们从谢贤的第一段恋爱开始说起。谢贤年少的时候是个家境优渥的富贵公子，无奈战火纷飞，家道中落，只能辍学去做演员。而在训练班的时候，谢贤认识了自己的第一任女朋友，名字叫做嘉玲。嘉玲长得特别的漂亮，而那时的谢贤不仅长得帅，而且嘴巴还甜，追女孩子很有一套。嘉玲很快就被谢贤俘获了，他们两个人成了那个年代最受欢迎的荧幕情侣，一起搭戏合作拍摄了很多电影。嘉玲希望能够和谢贤好好过日子。但是成名后的谢贤开始迷上了在外鬼混的感觉，不是饮酒作乐，就是猜拳赌博。渐渐的，对嘉玲也越来越冷漠。嘉玲无奈之下，在自己三十二岁这一年，答应了别的男人的求婚，远嫁泰国。情场王子谢贤并没有被情所伤，很快他又有了新的目标——七公主中的玫瑰公主肖芳芳。单说名字，各位看官可能并不知道他是谁。但如果说到他饰演过的角色，李连杰主演电影《方世玉》里的苗翠花，大家应该就会恍然大悟。如果再说歌曲《世上只有妈妈好》的演唱者，是不是更是清楚了？童星出身的肖芳芳跟谢贤合作了数部电影后，二人因戏生情。肖芳芳不同于娱乐圈的风尘女子，她从小就很要强，不仅演技好，而且才艺还多，骑马、射箭、芭蕾、京剧，没有一样难得倒她。而肖芳芳对自己的要求高，对另一半的要求也高。和谢贤确定恋爱关系后，肖芳芳劝谢贤读书，谢贤则一脸困惑：读书为什么要读书？玩都玩不过来。很明显，两个人的价值观不同。谢贤实在是太爱玩了，肖芳芳觉得自己 hold 不住男友，两个人性格差异太大，这也注定了两个人不能够走到最后。而肖芳芳也不满男友天天在外鬼混不上进，很快肖芳芳就甩了谢贤。但是谢贤身边最不缺的就是家人，很快谢贤对台湾第一琼瑶女郎、国联五凤中的真真展开了热烈的追求。而比谢贤小十二岁、情窦初开的真真，哪里招架得住花花公子的魅力？很快就跟谢贤走在了一起。纵使真真父母反对两个人交往，外界也不看好他们的恋情，但是两人还是在一九七四年结婚了。可惜谢贤并没有因为结婚就收心，好景不长，他们的婚姻在一九七六年就以失败告终了。接下来，小野就要和各位说到谢霆锋的母亲。一九七三年，香港小姐冠军迪波拉。要不怎么说谢贤追女生有一套呢？一开始，谢贤在路上遇到迪波拉，主动上前搭讪，邀请其去吃饭。而迪波拉对谢贤无感，一个劲儿的拒绝。但谢贤并不气馁，死缠烂打。最终，迪波拉没有耐住这样猛烈的追求。一九七九年，两人举办的婚礼轰动香港，除了好友、名流，很多市民排起长龙围观。当然，这段感情也并没有善始善终。
，其中原因我们之后再说。在二零零五年的时候，六十九岁的谢贤又遇到了真爱。跟自己相差四十九岁的 Coco， 就此两个人开始了十几年的忘年恋。当然，最后这段感情依旧是以失败告终。原因很简单 ，Coco 觉得谢贤太老了，有时候不能满足自己的需求。具体是指什么，大家应该都有数，小野就不戳破窗户纸了。那么，为什么风流倜傥的谢贤至今仍然没有找到能够相伴一生的女人呢？一方面，小野认为是他太玩的缘故，没有哪个女人能够接受像谢贤那样不顾家庭，频频在外交友鬼混。另外一方面，也就是为何大众对于谢贤争议颇多的原因，小野认为是谢贤的脾气太差了。我们先来举例子，香港电影演员曾江曾经在上海台录过一个叫《花样爷爷》的旅游真人秀，当时反响还不错，所以他就趁热打铁，在香港又录制了一个差不多的节目，叫《四个小生去旅行》。所谓的“四个小生去旅行”，就是一群八十加的爷爷一起结伴旅行，而参加的嘉宾除了曾江以外，还有谢贤、胡枫以及祖孙尼亚。出席四个小生去旅行的记者会期间，谢贤因为不满曾江在节目里的表现，大表。脏话，更在愤怒之下朝曾江甩了一个耳光。要不是被拦住，耳光早就打到了曾江的脸上。视频曝光后，引起广泛热议。事后，谢贤也坦然自己打人不对，而且自己平时也不这样。这次主要是曾江做的太过火了，他吐槽道：“曾江录节目的时候又要坐轮椅，录音时候又不敬业，要其他几个爷爷一起迁就他。这次实在是气不打一处来。”才做出这样过激的举动。当然，到底原因为何，我们毕竟不是当事人，已经无法知晓。但是谢贤是个暴脾气，这个观点相信已经印在了很多人的脑海中。看到这里，肯定有观众会问小野：难道就是因为以上两点原因，迪波拉选择和谢贤分手吗？答案当然并非如此。这其中还牵扯进了第三个人，已经过世的赌王何鸿燊。在谢贤和迪波拉最开始宣布喜结连理的时候，坊间仍有不看好的声音，因为迪波拉刚成名那会儿，频频出入澳门，跟赌王何鸿燊传过一段绯闻。这段感情还被王晶编排到自己的电影里，就是大家熟悉的《赌城大亨》。刘德华饰演的贺鑫是以何鸿燊为原型。李嘉欣饰演的狄云就是影射狄波拉，所以当谢贤和狄波拉向外公布已经有了一个爱情结晶谢霆锋时，得到的并非是大家的祝福。媒体甚至大肆渲染狄波拉的孩子是赌王何鸿燊的。谢霆锋生父之事闹得沸沸扬扬，好事的媒体直接求证本人，向来脾气火爆的狄波拉直接一顿大骂。不过被媒体说成戴了绿帽的谢贤不以为意，转头跟妻子就有了二胎谢婷婷。两人的婚姻一直持续到一九九五年。那么有观众会问小野，到底为何他们经历过了流言蜚语，还要选择离婚呢？至于离婚原因，当时传的主要有两条：第一是谢贤过度挥霍，不善投资，导致负债累累，让迪波拉不满。第二点则是迪波拉强势，谢贤不堪忍受。比如刚结婚不到一年，迪波拉问要不要孩子，要生儿子吗？在谢贤同意后，迪波拉甚至事无巨细地安排起了谢贤的日常生活。闲散了一辈子的谢贤哪里受得了这样？忍无可忍后，才提出了离婚。当然，其实除了以上两点原因，还有第三点，那就是迪波拉主动提出的，这也和赌王何鸿燊有关。据说当时因为谢贤豪赌败家，欠下巨额赌债，迪波拉为了替夫还债，亲自到了赌王家里，两人关系密切的相处了一段时间。之后，赌王心情大好，免去了谢贤所有的债务。当然，这也只是坊间传说，做不得数的。无论功过如何，谢贤都见证了香港电影的繁荣和落寞。如今八十五岁的谢贤，撇去当年的辉煌，孤寡一人，看起来十分孤单。幸运的是，近些年他慢慢退下来，健身运动，接受一些强度小的综艺节目，不再追求自由生活的谢贤，也让人觉得多了一些踏实稳重的意思。我是爱生活、爱刨根问底、追求真相的娱乐圈名侦探小野，就此别过，咱们江湖再见。